。为什么现代人起床这么困难？因为咱们绝大多数人，包括我，起床第一件事儿都是打开手机，刷各种社交媒体和消息。不管你看的是什么内容，咱们都是处于一种被动接受信息的状态。也就是说，手机里的内容决定了你每天早晨起来的心情。嗯，再睡会儿。等等。怎么能让手机决定自己的心情呢？早晨起床就应该按咱们自己的想法来。所以今天呢，我给大家介绍一套起床流程，不仅可以帮助各位对抗懒惰、快速起床，同时还可以让咱们精神饱满的进入到工作学习状态。准备好了吗？咱们现在开始。首先，咱们花三十秒到一分钟铺床。别看这件事简单，但是每次做完，它都会给咱们一种小小的成就感。整洁的房间让人心情愉悦。嗯，然后来到厕所，量体重。当然，这不是必须的，毕竟我是个健身博主嘛。靠，怎么又瘦了？喝一杯水，这个很关键哦。不仅它会加快咱们的新陈代谢，同时可以让大脑获得更多的氧气。让咱们清醒的更快一些啊！接下来找出一块毛巾，开始咱们今天的重点，五分钟改善体态的训练。应各位小伙伴的要求，今天我会和大家一起做。准备好了吗？三、二、一 ，Let's go！ 首先，第一个动作，毛巾颈部拉伸。头前倾对于我们现代人来说，真的是非常普遍的一个问题，尤其是对于学生或者长期伏案工作的人来说，当你视力下降的时候，每次看东西就会不断的往前伸脖子，严重影响咱们的气质。那么这个动作呢，可以拉伸咱们的颈椎，尽可能还原颈椎的生理弯曲。在做动作的过程中，毛巾要持续发力，向前拉直，慢慢向后仰头。有些人可能会在这个时候听到脖子后面有弹响的声音。但这个没关系，只要没有疼痛感就 OK。收下巴的时候，大家要注意，这个并不是单纯的向前低头，而是要保持咱们脑袋的原有位置，向后收缩。如果从正面看，能看到自己的双下巴，就说明做对了。做完之后，您当感受脖子周围有一种微微酸痛的感觉。然后咱们进行下一个动作，哎，体外收缩。可能大家发现这个动作我推荐了很多次。原因是我自己以前就有圆肩驼背的问题，主要是打篮球造成的。但是后来通过这个动作以及配合着胸部的拉伸，有效改善了圆肩驼背。所以我一直推荐给有同样问题的小伙伴。首先，两脚张开，与肩同宽，在不弯腰的情况下，身体慢慢前倾，大概与地面成四十五度角。注意，大家在做爱这个动作的时候，不单单是要向后甩你的手臂，而是要收缩整个背部，感受你胸部的拉伸。保持一到三秒后还原，然后向外打开两个手臂，将身体呈 T 字形展开。这时咱们的手掌心应该是朝下的，你应该能感受到中背部、肩胛骨附近的收缩以及胸部的拉伸。最后向前伸展你的手臂，将身体呈一个 Y 字形展开。两只手可以做这种大拇指朝上，类似于点赞的动作。各位收到我的暗示了吗？开个玩笑，大家每天一起跟练，点个收藏就好了。值得注意的是，可能咱们在做到第五、第六个的时候，腰就会感觉到微微的酸痛。大家不要担心，这时你可以稍微把身体向上抬一点点角度，然后继续完成剩下的动作，但千万不要弯腰，这样的话就可以避免受伤。好，那咱们继续做下一个动作，跪姿，肩膀绕环。首先找一个墙面，单膝跪地。这里我推荐找一个软的东西垫在膝盖上，不然长时间会有点痛。然后将靠近墙内侧的臀部向前转动，也就是说大家能感受到整个大腿和核心都是绷紧的。这时将你的手臂沿着墙面顺时针慢慢画圈，回到起始位置后再逆时针画回来。整个动作过程中，大家可以放慢节奏，感受你的呼吸以及肩膀和周围肌肉的活动。如果你希望加大难度的话，可以将身体稍微向墙方面靠近一些，反过来远离墙面，也可以减小难度。不知道大家还记不记得，一年前呢，我的肩膀受了一个很严重的伤，在康复训练的过程中，这个动作给予了我很大的帮助。每天早晨我都会做
目前我左手的肩膀灵活度已经渐渐恢复到了原有的状态。所以，如果大家有同样的问题，或者是因为长期负荷工作导致肩膀灵活度很僵硬的话，你可以多多尝试这个动作。好，咱们换边，另一边的动作也是一样的，咱们可以根据情况每边做八到十五次。上个视频的留言里，我看到了一个很有价值的问题，我想分享给大家。像这种每天五到八分钟的体态训练，到底对我的体态有没有帮助？或者说，如果我的体态问题是先天性的，那做这些动作还有没有意义？其实就这个问题，我之前特地询问过美国国家运动医学会的创始人 Mike Clark 博士。他的解释是：假如你是因为受伤或者先天的原因导致体态不平衡。那么这种体态纠正的训练也许很难帮你彻底解决问题，但是它仍然可以帮你缓解由于体态不平衡所带来的一系列问题，比如肌肉的发力不平衡以及肌肉酸痛等等等等。同时，又强调，绝大多数人的体态问题还是由不良的生活习惯导致的。所以，大家在坚持做这种体态纠正训练的同时，一定还要注意平时自己的生活习惯，这样才能达到最佳效果。好的，接下来咱们做下一个动作，猫式挺身。这里我推荐大家使用一个瑜伽垫，不然的话膝盖还是会很痛。当然了，我是一个硬核男人，所以没关系。将手臂和大腿垂直于地面，收缩肩胛骨，同时吸气，充分拉伸胸部之后，将身体像伸懒腰一样拱起来，同时慢慢吐气，向前顶咱们的臀部。这时你应该感受到咱们的肩胛骨是拉伸的，同时腹肌和臀部都是一个收紧的状态。保持三秒，然后还原。这个动作不仅可以提高咱们的肩胛骨灵活度，同时可以缓解由于久坐所带来的骨盆前倾的问题哦。其实缓解骨盆前倾最好的动作之一，就是模仿骨盆后倾，也就是大家看到向前顶宽的这个姿势。所以大家如果有这个问题的话，可以经常做一下骨盆后倾。你不一定非得是趴着，也可以是站着做，根据自己情况做十到十五次。最后一个动作，芭蕾舞式拉伸。首先交叉双腿，一只手扶墙，外侧手尽可能够到墙面，在保持两只手都接触到墙面的基础上，以腰为中心慢慢向外发力。这时大家应该能够感受到整个腰部的拉伸。保持这个姿势三十秒。之前在九座那期视频里，我跟大家讲过，长期翘二郎腿呢，很有可能会造成咱们的骨盆不平衡，甚至是脊柱侧弯。如果要测试自己是否有骨盆不平衡的问题，可以简单的把两只手放在骨盆的两边。对于我来说，就是我身体右侧的竖脊肌比较紧张，所以我会在这边多拉伸一下。好，换边。就像我之前说过的，早晨做这种拉伸的意义，不仅仅是改善体态，而是能让咱们有一种更积极的状态，迎接新的一天。不知道大家有没有发现，咱们现代人起床越来越困难，尤其是在隔离期间。当你一切时间都可以自己安排的时候，假如你不给自己设置一些流程的话，很容易就保持这种状态，躺尸一天。所以从起床到你开始工作学习之前这段时间，就变得格外重要。所以我希望通过这期视频，给大家设置一个可以简单跟随的流程，能够帮助大家克服懒惰，按时起床，不浪费咱们宝贵的时间。每天起来点开这个视频，咱们一起起床。出了好多汗，咱们现在去洗漱一下。接下来一个非常重要的工作就是写一下今天要完成的事儿。我最喜欢的方法就是给每天都定一个主题，把一天分成七件事儿：三件工作或学习，三件留给自己，一件处理生活中的琐事儿。这样不仅会让咱们有一种设定主线任务、打怪升级的感觉，同时还可以省下时间干别的事情。哇，天已经亮了，我已经准备好了迎接挑战。希望这个简单的起床流程可以帮助到大家。
如果大家觉得有用的话，别忘了给我点个赞哦。有关注我的小伙伴，别忘了点击订阅，并把你的小铃铛点开哦。那今天就到这里，咱们下期见，拜拜。